ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೀಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೇ ಸೆವೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೇ ಸೆವೆಂತ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಂದ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಳು ಒಳಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅನ್ನೋನ್ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನೀಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಇದು ನನ್ನ ಎಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪೇಪರ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಮೊದಲನೇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಟನಿ ಇದೆ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಸೊ ರೌಂಡ್ ವೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೌಂಡ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಇದೆ ಮೂರು ತಾಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ 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 ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಮುಂದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೆಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಕ್ 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 ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ರೌಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾಳ ಸುಸ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಲೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀಯನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೌಂಡ್ ಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಓದಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇಂಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮೂರು ತಾಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗ
ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಒನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ ರೌಂಡ್ ಟೂ ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ ರೌಂಡ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪೋಸಸ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಸಿ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೋರ್ ಸೊ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಕರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ನು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಡ್ಬೋದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋದ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಿವಿಟ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌದಾ ಅನ್ ಅನ್ ಎನಿಯಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅನ್ ಎನಿಯಮ್ ಇದೆ ಅನ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅನ್ ಅನ್ ಎನಿಯಮ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸೋಲ್ ದ ಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಯಾಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೋಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಯೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಯೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಲಿಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಓ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ
59 maximum among the following which one will have maximum loan pair loan pair electron repulsion idakke neevu yavudarle loan pair jaasti ide ella calculate maadbeku na idana round 2 dal ittukotini nanage round 1 illi idu beda see you have taken the decision your life your neat exam don't worry about that bere yaro nimmanna rule maadkododakke neevu bedadakke hogbede so 59th question nanage illappa nan ee solve maadodalla inond eradu nimisha bitu solve maadtini maadkondu hogi okay so 59th question ee beda 60 nodi choose the correct statement both diamond and graphite are used as a dry lubricant diamond and graphite two dimension network correct anta ide diamond is covalent so diamond is sp3 graphite is sp2 100% sure so nakane answer is correct fourth option is correct ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತಾ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಓದೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತೌಸಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಈಸಿ ಆಯಿತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ರೌಂಡ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಟೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ